দর্শক ইসমানি মির্জা পুরচিয়া মুক্ত বাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের শিরোনামগুলো সরকারের কোনো প্রভু নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী খবরদারি মানবে না জনগণ বাঙালি বইয়ের জাতি যুদ্ধ করে আমরা এই দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিচ্ছি আমাদের কোনো প্রভু নেই আছে বন্ধু पचिस मार्च कल रि आज आंतर्जा गणहत्या दिवस स्वीकृति दावी গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ জাতিসংঘে চোদ্দ দেশের সম্মতি ভোট দেয় বিরত যুক্তরাষ্ট্র দর্শক আজ আপনাদের সাথে আছি আমি মানজুর আল মতিন পঁচিশ মার্চের কাল রাত্রি আজ এই দিনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকে আমরা সাম্প্রতিক অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে স্টুডিওতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন জনাব এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক এবং জনাব মোস্তফা কামাল তিনি উপবার্তা প্রধান বাংলা ভিশন সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন জনাব মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আলোচনায় যাবার আগে আজকে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন তা নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখে আলোচনায় ফিরব স্বাধীনতার চুয়ান্নতম দিবস উপলক্ষে গণভবন থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়েও একটি দেশকে এগিয়ে নেওয়া যায় বলেন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে সরকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্বে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ জানান সীমিত আয়ের মানুষের কষ্ট লাঘবে বদ্ধ পরিকর সরকার একচেটিয়া বাজার তৈরি করে অধিক মুনাফা যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য ভারত থেকে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ এবং প্রায় সমপরিমাণ আলো আমদানির অনুমতি দেওয়া হয় পাশাপাশি রমজান মাসের শুরু হতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য রাজধানী ঢাকার অন্তত পঁচিশটা স্থানে ট্রাকে করে মাছ মাংস ডিম এবং দুধ সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে একাত্তরের পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করতে পারলেই তাদের দোষরদের উত্থান অনিবার্য তার মন্তব্য আওয়ামী লীগের কোনো প্রভু নেই আছে বন্ধু আওয়ামী লীগকে ছলে বলে কৌশলে নিশ্চিন্ন বা দুর্বল করতে পারলেই পরাজিত শক্তির উত্থান অনিবার্য কাজে কান্ডারি হুঁশিয়ার বাঙালি বীরের জাতি যুদ্ধ করে আমরা এই দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিচ্ছি আমাদের কোনো প্রভু নেই আছে বন্ধু তাই কারো রক্ত চক্ষু বাঙালি যাতে কোনোদিন মেনে নেবে না শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি জামাতের দেশব্যাপী অগ্নিসন্ত্রাস অগণিত মানুষ হত্যার মতো নিঃশংসতা এখনো জনমনে দাগ কেটে আছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি এবং তার মিত্ররা এবারও হরতাল অবরোধ অগ্নিসংযোগের মতো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করেছিল কিন্তু জনগণের প্রতিরোধের মুখে এবার তাদের পিছু হটতে বাধ্য হতে হয় সকল কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান উদয়ের পথে শনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই শুরুতে জানাব আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই গত কদিন ধরেই ভারত বিরোধিতা আলোচনায় ভারতীয় পণ্য বর্জনের কথা বেশ আগে থেকে আমরা শুনছিলাম সেখানে শুরু মিলেছে এই মুহূর্তে বিএনপি জনাব রিজভি বেশ জোরালো বক্তব্যই রেখেছেন এই ভারতীয় পণ্য বর্জনের পক্ষে এর পাশাপাশি বিএনপির তরফ থেকে আজকেও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলছিলেন যে কারো প্রভুত্ব মানবে না বাংলাদেশের জনগণ তার বিপরীতে আবার প্রধানমন্ত্রী এক ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন এই মুহূর্তে নির্বাচনে এতদিন চলে যাবার পরে আসলে এই বিদেশি প্রভাব বলুন মার্কিন প্রভাব হোক কিংবা ভারতের প্রভাব হোক সেটা কতটুকু প্রাসঙ্গিক ধন্যবাদ আপনাকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য পুরোটাই শুনেছি উনি স্বাভাবিকভাবে যে বক্তব্যগুলো আগেও আচার অনুষ্ঠানে দিয়ে থাকেন এরকমই একটা বক্তব্য দিয়েছেন তা আমি ভেবেছিলাম যে স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসে 
হয়তো সব দিক বক্তৃতায় একটা পূর্ণাঙ্গতা পাবো সেটা আমি পাইনি উনি বেসিক্যালি যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভয়েসগুলো আপনি শোনালেন এগুলো কিন্তু আগেও উনি বলেছেন যেটা শোনান নাই সেটা বলেছে সংবিধানের মূল নীতি চারটা উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বলেছেন যে এইটাকে অনুসরণ করেই তিনি সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন এখন ধরেন জাতীয়তাবাদ এটা তো এখন দুইটে জাতি জাতি তো দুই ভাগ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ তারপর হলো সমাজতন্ত্র তিনি বলেছেন সমাজতন্ত্র হচ্ছে বৈষম্যহীন এবং একটা সমাজ ব্যবস্থা সেখানে তো বৈষম্য তো আকাশ চুম্বি এখন বাংলাদেশে তারপরে আছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র তো কোনো বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে কোনো ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন ছাড়া আমরা কিছু দেখি নাই সুতরাং এই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী চারবার আওয়ামী লীগ যদি বঙ্গবন্ধু ধরি তাহলে পাঁচবার ক্ষমতা এসেছে অন্তত এই চারবার নিয়ে কেউ তো বলছে না যে এটা ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন তিনি কিন্তু তিনবার ক্ষমতায় নিজেই ছিলেন এইবারে একটা ত্রুটিমুক্ত নির্বাচন তিনি উপহার দিয়ে স্বাধীনতার যে চেতনা সেই চেতনার কিন্তু যাত্রা শুরু করতে পারতেন সেটা কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয় হয়নি তো সুতরাং এছাড়া তো সংবিধানের প্রস্তাবনায় আরও আছে সাম্য মানবিক মর্যাদা তারপরে সামাজিক ন্যায় বিচার এগুলো তো অনুপস্থিত সুতরাং এখানে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আমাদের রাজনীতিতে আপনার একে আমি শুরুর থেকেই দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে আমি যদি বলি যে দেশ স্বাধীনতার পর থেকে শুধু ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়া এটি এখন বড় দলগুলোর প্রধান রাজনীতি হয়ে গেছে যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে পরাজিত শক্তিরা পরাজিত শত্রুরা আবার তৎপর হয়েছে তাদের উত্থান ঘটতে পারে আমি আপনাদের হাউজেরই একটা পত্রিকায় তো লিখেছি পত্রিকায় যে এই যে বিএনপি অন্তত পক্ষে দৃশ্যমান চেষ্টা হচ্ছে যে বামপন্থী দল ছোট ছোট দল তারা শক্তি কম কিন্তু জামাতকে দূরে রেখে বিশ দল ভেঙে দিছে জামাতকে দূরে রেখে তারা তো আন্দোলন সংগ্রাম করতে চাইছে কিন্তু জামাত ব্র্যান্ডেড আওয়ামী লীগে গুতায় গুতায় বাড়াবার বলতে বক্তৃতায় যে জামাত বিএনপির সাথেই আছে এই করে করে আমি বলেছি যদি এই গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোকে স্পেস না দেওয়া হয় তাহলে ইসলামপন্থীদের উত্থান ঘটবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই কথাই বলছেন পলিটিক্সকে পলিটিক্স দিয়ে দমন করা প্রতিরোধ করার চেষ্টা এই দেশে নাই আরেকটা বিষয় উঠে এসেছে যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে তারা সরকার প্রচেষ্টা করছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি মনে করছেন এটা একটা সহনীয় পর্যায়ে এসেছে আপনার না আমার কাছে শোনেন তাহলে লম্বা বলি না ছোট করেই বলি আপনার উনত্রিশটা আইটেমের শেষে আপনার দার দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটার নর্মালি আমাদের দেশ থেকে যেগুলো উৎপাদন হয় তার কিছু পণ্যের দাম কমেছে কিছু পণ্যের দাম তার উপরে আবার দোকান মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে বলে দিছে যে এটা উদ্ধ করতে হবে প্রত্যাহার করতে হবে নইলে দেশে খাদ্য সংকট হবে পরিষ্কার ওয়ার্নিং দিয়ে দিছে এরপর থেকে কিন্তু সারা শব্দ কম এখন যে পর্যায়ে আছে যে আপনার পেঁয়াজের দাম ভারতে রপ্তানি বন্ধ করে দিছে সেখানে অতি বৃষ্টির জন্য সেখানেই পেঁয়াজের সংকট হ্যাঁ সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশে চার থেকে ছয় লাখ টন পেঁয়াজ উদ্বৃত্ত কিন্তু উৎপাদন হয় কিন্তু স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস নাই এখন তো হালি পেঁয়াজ ওঠা শুরু হয়েছে এবং আপনারা জানেন কি না এই দেশের সবচাইতে ভালো পেঁয়াজ উৎপাদন হয় পাবনার সাথিয়া থানা সেখানেই আমার বাড়ি এবং হালি পেঁয়াজ উঠতেছে আর সব ওই চাতাল বলে আর কি বড় বড় টিনের ঘর ওর মাথার উপরে বাধাই করা হচ্ছে গোয়েন স্টক আলু দাম বেড়ে গেছে কারণ আলু এখনও কিন্তু আমাদের ডিমান্ডের সাইতে বেশি আছে কিন্তু আলু বেরোচ্ছে বাজারে আসতে পারতেছে না সব কলস্টর ঢুকাই দিচ্ছে তো এখানে বাজার ব্যবস্থাপনা এবং সরকার গত ক্যাবিনেটও চারবার তো একটা নেই আছে 
এবং প্রত্যেক বাড়ি এই পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে এটা এক দুই তিনে থাকছে কিন্তু এখন এটা তো নতুন সরকার না চতুর্থ দফার সরকার তো সুতরাং এখনও সবাই জানে যে বাজার মূল্য অসহনীয় কিন্তু কোনো জায়গায় নিয়ন্ত্রণ ওনারা বেঁধে দিলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেছে না কারণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাজার ব্যবস্থা এখন নাই বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা ইভেন খুচরা ব্যবসায়ী ধন্যবাদ জনাব বুলবুলের কাছে আসতে চাই এ পর্যায়ে দুটো প্রসঙ্গ এসেছে এক হচ্ছে গিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য এই ব্যাপারে জনাব আজিজ যে কথা বলছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর আজকে বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলছিলেন যে আসলে বাজারটা নিয়ন্ত্রণে আসেনি এখন পর্যন্ত সেখান থেকে যদি আপনার কাছে শুরু করি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা স্বাধীনতা দিবসে পা রেখেছি চুয়ান্নতম স্বাধীনতা দিবস বাজার ব্যবস্থাপনা ভারতীয় পণ্য নিয়ে এখন আবার যে কথাবার্তা গুলি হচ্ছে এটা আমার কাছে খুব হাস্যকর মনে হয় হাস্যকর মনে হয় যে আজকের পৃথিবীতে এটি কি সম্ভব যে কোন একটি বিশেষ দেশের পণ্যকে কোন একটি বিশেষ দেশ সম্পূর্ণ ভাবে পাইভোট করবে এটি মানে প্রবলের একটি স্লোগান হিসেবে হয়তো কেউ 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 বলতে পারেন কিন্তু এটি বাস্তবে তা যারা বলেন তাদের প্রায়োগিক জীবনে এটা সম্ভব কিনা একটু ভেবে দেখা দরকার আপনাদের খেয়াল রাখবার কথা যে গত ডিসেম্বরের নির্বাচনের আগে হঠাৎ করে বিএনপির পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো যে তারা সরকারকে অসহযোগিতা করবেন তো অসহযোগিতা কর্মসূচি হতেই পারে একটি রাজনৈতিক দল তারা বললো যে তারা কোনো ইউটিলিটি বিল দিবেন না তারা ফোন বিল দিবেন না গ্যাস বিল দিবেন না আহ ইউটিলিটি কোনো বিল দিবেন না একটি দেশে আপনারা রোজ খাজা ট্যাক্স বন্ধ করে দিবেন সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তিনি যখন বলেছিলেন তখনকার পরিস্থিতির সাথে যদি কেউ এখনকার পরিস্থিতিকে মিলাতে চান তাহলে তো ভুল হবে বঙ্গবন্ধু একটা ভীষণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তিনি খালটা ট্যাক্স বন্ধ করার কথা বলেছিলেন আমাদের যখন স্বদেশী আন্দোলনের যারা ছিলেন তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি পর্যায়ে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু তারা বললেন যে আমরা ইউটিলিটি বিল দেব না তো ইউটিলিটি বিল কি এই আন্দোলন কি সফল হলো তারা কি টেলিফোন বিল দেওয়া বন্ধ করতে পেরেছেন তারা কি বিদ্যুৎ বিল দেওয়া বন্ধ করতে পেরেছেন তারা খাদ্য খাদ্য ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে পেরেছেন কিন্তু দুঃখজনক ভাবে বিএনপি মতো একটা বড় দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা দেওয়া হলো এবং বিএনপির শরিক দল যারা তারা বলল যে না আমরা এই সব দাবির সাথে একমত না একমত না এটি বাস্তবায়ক বাস্তবানু 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 কারণ এই যে একটা দেশে বসবাস করবেন আন্দোলনের কোন পর্যায়ে গেলে পরে এরকম একটা কর্মসূচি দিতে হয় বিএনপির মতো একটি বড় দলের মধ্যে আমি তাদেরকে রাজনীতি শেখাতে চাই না কিন্তু আমি পর্যবেক্ষণটা দিতে চাই যে তাদের এই জায়গাটাতে একটা বড় ঘাটতি আছে এখন বিএনপি হঠাৎ করে তারা ভারত ভারত ভারতের পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছেন ভারত বর্জনের ডাক দিয়েছেন এটি হ্যাঁ বাংলাদেশে ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট আছে কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে ভারতের বিরোধিতা আছে ভারতের অভ্যন্তরীণ কিছু কারণ বাংলাদেশে ভারত বিরোধী মনোভাব তৈরিতে সহায়তা করে এই বিষয়ে কোনো সন্ধ্যায় সেটা সে বাধ্য হতে পারে সেটা নাগরিকত্ব আইন হতে পারে যে ভারত যখন তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোনো আইন তৈরি করে সে আইন প্রতিবেশী দেশগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করে নিশ্চয়ই তারা সেটা ভাবে তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই আমরা যারা রাজনীতি বসবাস করি তার যদি যে সকল মানুষ সীমান্ত বর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন সেই সীমান্তে যখন গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয় তাদের প্রতিক্রিয়া আমাদের চাইতে অনেক বেশি হয় কারণ যাদের পরিবারের মানুষ মারা যায় তাদের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কারণেই দূরবর্তী মানুষের চাইতে অনেক বেশি হবে যে ভারতের অভ্যন্তরের কারণে সেই প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ার জন্য আজকের পৃথিবীতে আমরা ঘোষণা দিতে পারি যে যে আমরা ভারতীয় পণ্য গায়ের থেকে চাদর ফেলে দিয়ে বললাম কিন্তু অনেকাংশে মালদ্বীপে কি এই ইন্ডিয়া আউট যে তাদের দেশে যে এক ধরনের প্রচারণা ছিল সেটা সব হয়নি মালদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে কি বাংলাদেশ চলে মালদ্বীপ হচ্ছে ট্যুরিজম নির্ভর একটি রাষ্ট্র মালদ্বীপের মধ্যে একটি সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যখন তাদের পক্ষ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে এবং চায়না এবং ভারতের মধ্যে যে দুতল্য মানতা সেই দুতল্য মানতার মধ্যে সেটি চলছে এবং মালদ্বীপে ভারতীয় পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তিন মন্ত্রী চাকরি হারিয়েছেন প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়ে 
এবং ভারতের মালদ্বীপের যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি তিনিও শুরু থেকে চায়না থেকে ঘুরে এসে ভেবেছিলেন যে তিনি একটি শক্ত অবস্থান নেবে কিন্তু সেই অবস্থানে তারা থাকতে পারেন নাই কাজে বিএনপি নামক যে দলটি বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল ক্ষমতায় যেতে চায় আমি ভারত বিরোধী ছোট গ্রুপ যারা আছে ভারত বিরোধী বাংলাদেশে যারা ছোটখাটো রাজনৈতিক দলগুলি আছে তাদের সম্পর্কে খুব বেশি বেশ কিছু বলতে চায় না কারণ তাদের রাজনীতির মূল পুঁজি হচ্ছে এটি কিন্তু বিএনপি নামক যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় ছিল এবং ক্ষমতায় যেতে চায় তারা এই রকম ভাবে ভারত ভারত দর্জনের অবস্থানকে ডাক দিয়ে ঠিকই তাদের জন্য আত্মঘাতী কোনো কিছু হলো কিনা তারা ভেবে দেখতে পারে তারা এই ভারতের মনোরঞ্জনের জন্যই তো ভারতীয় দূতাবাসের নতুন সরকার আসার পরে সবার আগে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বন্ধ দরজার মতো ফুল দিয়ে এসেছিলেন যাতে ভারত তাদের পক্ষে থাকে কাজে তারা ভারতের মনোরঞ্জন মনো মনে 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 তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের চেষ্টার তো কোনো অন্ত ছিল না আজকে তারা হঠাৎ করে ভারত বর্জনের যে ডাকটি দিয়েছেন আমার কাছে মনে হয়েছে একটি আত্মঘাতী রাজনীতি বিএনপির জন্য এবং অথবা বিএনপি তার রাজনীতির মূল দর্শন একদম পুরোপুরি পাল্টে ফেললো যার মধ্যে ভারতকে তারা কাছে নেবে না আমি একটু দেখতে চাই ভারতে বা মানে কি বলে বিএনপির নেতার কর্মী দলের মধ্যে তারা কি ভারতের টেলিভিশন বর্জন করেন কিনা ভারতীয় বন্ধ পুরোপুরি বর্জন করেন কিনা তারা আগামী শীতে বা কুমিল্লার খদ্দর দিয়ে তারা জীবনযাপন করেন কিনা এটি কিন্তু মানুষ দেখবে নির্বাচনের আগে সরকার বর্জন এবং ইউটিলিটি সার্ভিস বর্জনের যে ঘোষণাটা আমরা দেখেছিলাম সেটি কিন্তু তারা কার্যকর করতে পারেন নাই আমার কাছে মনে হয় যে পরম আপনি দেখেন বিএনপির এই রাজনীতিটি अभिभावक सम्मान दो जन विषय जाने शुद्ध एक जो करते चाहिए মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক এর বিপরীতে বিএনপির মহাসচিব যে বক্তৃতাগুলো সেখানে কতগুলো শব্দ কিন্তু খুব কমন হুবহু একই শব্দ প্রভু প্রভুত্ব হুঁশিয়ারি দালাল এ ধরনের কথাগুলো উভয় দিকে কিন্তু কিন্তু কে কাকে বলেছে সেটা হচ্ছে বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওখানে স্পষ্ট ছিল যে একাত্তরের পর রাজত্বের শক্তিকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অথবা ইঙ্গিত করেছেন আবার সাবধান থাকতে বলেছেন আবার বিএনপির দিক থেকে বলা হয়েছে ক্ষমতাসীন দলকে যে ভারতের দালাল আবার বলা হয়েছে যে তারা কারো প্রভুত্ব মেনে নেবে না দুদিক থেকে এই কথা এসেছে এখন কে কার প্রভু কে কার উদ্দেশ্যে কোনটা বলেছে ওটা সাধারণ মানুষের অনেকটা জানা হয়ে গেছে কিন্তু আজ তারা যেভাবে শব্দের মধ্যে একটা মিল আমরা খেয়াল করেছি আজকের এই দিনটিতে যদি না এরকমটা একটা মিল হতো আমার ক্ষুদ্র অবস্থান অথবা অনেকের অবস্থান থেকে ভালো লাগত যে আমাদের যে পঁচিশে মার্চ কাল রাত্রি আমরা যেটাকে বলি আমাদের গণহত্যা শুরু যে রাতটা থেকে অর্থাৎ একাত্তরের গণহত্যার কিন্তু আন্তর্জাতিক কোনো স্বীকৃতি নেই আমাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি আছে যুদ্ধের স্বীকৃতি আছে কিন্তু গণহত্যার স্বীকৃতি নেই তো যদি দুই দল থেকে কথা আসতো যে আমরা এই গণ এই গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা বিশ্ব স্বীকৃতি চাই হয়তো এটা শুনতে খুব ভালো লাগত এবার দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে ভারতীয় পণ্য বর্জনের বিষয়টা আপনি বলেছেন আজই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে পেঁয়াজের কথা এবং আলুর কথা আছে ভারতীয় পণ্য আবার অনেকের বোধ জানার বাইরে থাকতে পারে নারিকেল পর্যন্ত ভারত থেকে আসে আমাদের মাত্র পনেরো বিশ দিন আগে একটা চালান এসেছে তো এরকম অবস্থায় বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে ভারতীয় পণ্য বর্জন সেটা যদি বিদেশি পণ্য বর্জন হতো হয়তো আরেকটা অর্থ দাঁড়াতো যেটা এক সময় আচার্য প্রফুল্ল সেনের ইয়ে ছিল যে দেশি পণ্য কিনে হো ধন্য সেটা একটা আলাদা অর্থ দাঁড়াতো কিন্তু তারা শুধুই ভারতীয় পণ্য বর্জনের কথা বলেছেন তো সেটা কিন্তু বেশ ওজনদার কথা হালকা কথা নয় কিন্তু আর একটু বিস্তারিত শুনব আপনার কাছ থেকে এই প্রসঙ্গে একটা বিরতির আসলে সময় হয়ে গেছে একটু পরে ফিরে আসছি দর্শক আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক আপনারা দেখছেন ইসমাহানি মির্জা পুরচা মুক্তবাক আমরা ছিলাম যেন মোস্তফা কামাল আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে ছিলেন জিজ্ঞেস করতে পারেন ভারতীয় পণ্য প্রশ্নে বলছিলাম তো বিএনপি বিদেশি পণ্য কিন্তু বলছে না বলছে ভারতীয় পণ্য জি অথবা বিদেশ বলতে তারা আপাতত ভারতকে বোঝে তো আবার নেপালের কথা যেটা আপনি বললেন বা মালদ্বীপের কথা এখানে 
India out at a slogan. So BNP Judi Sheta Deshi Andalon Tarade formate Kore at Segoto Koyak Botchor, the either por andolon, Ottoba Shitter Pore Andolon, Ottoba Tadirecta, Oborotkin to Econoat, Todd Pondo Shaletta. Hashokor Gotona Abar Tader Osho Jok Andolonoatse. The Gulu on Ecta Troller Bishoy, Hashokor Bishoy. এর মধ্যে তারা যেই ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে কর্মসূচিটা দিয়েছে অথবা যে সংহতি জানিয়েছে এটার মধ্যে মাত্রাগত একটু ভিন্নতা আছে যার মধ্য দিয়ে ধারণা করা যায় যে সামনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা ভিন্ন একটা বাঁক নিচ্ছে এবং নিবেই যেহেতু একটা সুনির্দিষ্ট একটা দেশের পণ্য নিয়ে আন্দোলন তো ওই ক্ষেত্রে বিএনপি কতটুকু পারবে বা পারবে না সেটা নিয়ে আলোচনা আছে সমালোচনা আছে কিন্তু ভিন্ন একটা প্যাটার্ন সেটা এটা পেছনে যে যৌক্তিক প্রেক্ষাপট সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি তরফ থেকে টানা হয় সেটাকে আপনার কি মনে হয় সেটা হচ্ছে তারা গত কয়েকদিন তাদের যে নমুনা বা আমরা যে সব তথ্য পাচ্ছি তারা মোটামুটি স্পষ্ট তো এখন ভারত বিরোধী প্রচন্ড ভাবে আগে কিন্তু কথার মধ্যে কিছু যদি ছিল কিছু তবে ছিল কিছু কিন্তু ছিল বা শত্রু রাষ্ট্রের মত তুলনা করছে তারা তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কত দূর যাবে একটা প্রশ্ন যেমন আছে উদ্বেগ আছে উদ্বেগের কারণটা হচ্ছে যে আদতে বা চরিত্রগতভাবে বিএনপি জামাতের যে নেচার ভারতে যে সরকারটি এখন আছে ওইটিও কাঁচা কাচি ধর্ম চিন্তা নিয়ে একই নেচারের অর্থাৎ একটাকে আমরা হিন্দুত্ববাদ বলি আর বিএনপি জামাত যেটা সেটা হচ্ছে কিন্তু বিএনপি তো মানে কি সামনে নিয়ে আসে যেটা বলা হচ্ছে যে 7 জানুয়ারি নির্বাচনে ভারত অনাজ্যভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের কারণে আসলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে ন্যায্য অথবা এটার ব্যাপারে আপনি কি অনাজ্য আওয়ামী লীগ সেটা একদম পরিষ্কার করে দিয়েছে আওয়ামী লীগও সেখানে আর এবার কোনো ফাঁক রাখেনি একদম পরিষ্কার করে বলেছে যেটা সারাংশ দাঁড়ায় যে ভারতীয় ভূমিকার কারণেই তারা ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু কথাটা একটু ভিন্নভাবে বলেছে যে ভারত পাশে না থাকলে আমি কোড অন কোড বলছি শক্তিশালী দেশগুলো নির্বাচন বানচাল করে দিত সেখানে আবার শক্তিশালী দেশ বলতে যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয় দেশগুলোকে বোঝানো হয়েছে আবার বিএনপি ওখানে আর রাগ ডাক রাখেনি তারা সর্বশেষ যেটা বলেছেন যে যে তারা ক্ষমতার জন্য বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছে আবার বিএনপি তারা গণতন্ত্রায়নের জন্য বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতা চাইবে অর্থাৎ একদম খোলা খোলা মেলা কথাবার্তা দুই দিকের তো এখানে বন্ধু রাষ্ট্রকে আর শত্রু রাষ্ট্রকে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির যেটা যে আমাদের সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয় অর্থাৎ আমাদের তো শত্রু রাষ্ট্র আমরা দেখি না এখন ফরেন পলিসি অনুযায়ী কিন্তু আমরা বন্ধু রাষ্ট্র আর শত্রু রাষ্ট্র কিন্তু একটা তফাত করে ফেলেছি সেটার একটা জের থাকতে পারে বা থাকাই স্বাভাবিক ওই কারণে আমি বলছি যে সামনের দিনে রাজনীতিগুলো যে রাজনৈতিক আবহ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুজনের দুই দলের জন্যই একটু ইঙ্গিত কিন্তু এখানে আছে হয়তো শিগগিরই আমরা সেটার একটা ছায়া দেখব এর মধ্যে দেখছি তো আর পণ্যের প্রশ্নে যেটা এনেছেন আমি এটা শেষ করে ফেলি একটু পণ্য জন্য শুধু আমরা ভারতের উপর নির্ভরশীল না আর অনেক কিছু এখানে আছে পণ্য আর পূর্ণ শুনতে কাঁচা কাঁচা মনে হয় পূর্ণের জন্য অর্থাৎ আজমির শরীফ সহ বিভিন্ন মাজারে প্রতিদিন কত শত কত হাজার মানুষ ভারতে যায় সেটা কিন্তু সংখ্যাটা বিশাল অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্র শত্রু রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র করতে পারি কিন্তু প্রতিবেশী কিন্তু বদলানোর কোনো সুযোগ নাই সে শত্রু হোক আর বন্ধু হোক অর্থাৎ ভারতের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক সেটার সাথে আমাদের কেউ বলে রক্তের সম্পর্ক একাত্তরের চেতনাগত দিক থেকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি না তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে তাদের রক্ত জড়েছে আমাদের এখানে অতএব সেখানে একটা আবেগেরও বিষয় আছে ইতিহাসের বিষয় আছে রাজনীতির বিষয় তো আছেই সেটাকে ঘিরে আমাদের এখানে রাজনীতি চলে অনেক বছর থেকে চলে নতুন চলছে তা নয় কিন্তু এবার স্পষ্টটা অত্যন্ত বেশি খুবই পরিষ্কার লুকানো চাপানোর কিচ্ছু নাই এখানে তো সেখানে বিএনপি সর্বশেষ যে ঘোষণা তারা পণ্যের দিক থেকে এসেছে যে পণ্য বর্জন এটা তাদের অবশ্যই একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এটা জেনতন রাজনীতি না জেনতন কূটনীতিও না সুনির্দিষ্ট করে একটি দেশের পণ্য বর্জন আর বিশ্বায়নের এই বাস্তবতায় পণ্যের কোনো মানচিত্র থাকে না ভারতে কিন্তু চীনা পণ্য বর্জনের আন্দোলন হয়েছে বেশি দিন টিকে নেই এটা মাত্র বছর খানেক আগের কথা তো সেই জায়গায় বাংলাদেশ এখন ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে একটা স্লোগান নিয়ে বিএনপি সামনের দিনগুলোতে এগোচ্ছে সেটা আমাদের একটু অপেক্ষা বেশি বোধ হয় করা লাগবে না কিন্তু এরই মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে বিএনপি স্পষ্ট তাদের অবস্থান নিয়ে ফেলেছে যে তারা ভারত বিরোধী রাজনীতি করবে আবার সেটাই আসলে 
ঐতিহ্যগত ভাবে বা জন্মলগ্ন থেকে বিএনপির অনেকটা আইডেন্টিটি কিন্তু ভারত বিরোধিতা তো তাদের ইন্টারনালি হয়তো তারা যদি গবেষণা করে এরকম পেয়ে থাকেন যে তারা তাদের ভারত ভূমিকা ভারত বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট করেন তাদের জন্য ভালো হবে সেটা তারা করে থাকতেই পারেন কিন্তু বাস্তবতার জন্য আমাদের হয়তো অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করা লাগবে জি ধন্যবাদ জনাব আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই ভারতীয় পণ্য বর্জন আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায় বা আজকে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলে সেখানে আর সম্ভব নয় এবং এই ধরনের আন্দোলন থিতিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি এই বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় দেখেন থিতিয়ে যেতেও পারে তবে আমার মনে হয় আলোচনাটা ভিন্ন ধরেন ভারতে পণ্য বন্য বর্জন এটা কিন্তু ম্যাস মিডিয়ার থেকে আসছে পরে আমাদের এখানে বিএনপির সাথেই আছে অপোজিশন ছোট ছোট দলগুলোর থেকে এই বক্তব্যটা পাবলিকলি বলা হয় এবং আমাদের দেশেও কিছু লোক কিন্তু মাস মিডিয়াতে লেখা শুরু করে এবং তার কাউন্টার ভারতের অনেক মাস মিডিয়ার থেকে দেওয়া হয় এবং আমি তাদের ভাষাগুলি খুব ভালো না তাদের ভাষাগুলি ভালো না এদিকে ইতিমধ্যে এখন সারা বিশ্বে তো আমাদের প্রায় আপনার এক কোটি সোয়া কোটি লোক আছে এর মধ্যে আমার ধারণা যে বেশিরভাগ কিন্তু ওই বাইরের দেশগুলো তো ওই ক্যাম্পিংয়ে নেমেছে তো এখন বণিক বার্তায় ছাপা হয়েছে গত পরশু দিনে বলা হয়েছে যে ভারত থেকে আমদানি কমে গেছে নব্বই পারসেন্ট আর চীনে আমদানি কমে গেছে পঁয়ষট্টি পারসেন্ট এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও কিন্তু এ ব্যাপারে মতামত দিয়েছে এবং আমেরিকারও এখন ধরেন এই পণ্য বর্জন ভারতের পণ্য বর্জন থিতিয়ে যেতে পারে সম্ভাবনা থাকতে পারে তবে আমাদের মার্কেটটা কিন্তু শুধু ভারতের না ভারতের চাইতে চীনা পণ্য বেশি আসে সুতরাং ওই শূন্যস্থান কিন্তু চীন পূরণ করবে ওই শূন্যস্থান দ্বিতীয় আছে মালয়েশিয়া আগে জাপানি পণ্য আসতো এখন জাপান তো কস্টলি পণ্য উন্নত পণ্য এগুলো কম আসে তো এই জন্যই বলছি যে এই শূন্যতা কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে না সুতরাং এখানে যেমন ধরেন এই যে পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেল কেজি প্রতি বিশ টাকা বাড়ছে শুধু ঘোষণা দিছে সরকার কিন্তু চাচ্ছে পেঁয়াজের দাম কমিয়ে রাখা পেঁয়াজ ভারতে ভারী বর্ষণে পেঁয়াজের উৎপাদন তাদের ওখানে কম এবং বাংলাদেশি টাকায় একশো টাকা কেজি ভারতে আমাদের কিন্তু এটা পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ ষাট টাকায় নেমে আসছিল হালি পেঁয়াজ উঠতেছে এগুলো আমি আগেই বললাম সব আপনার ইয়া হচ্ছে আপনার বাড়াই করা হচ্ছে তো সুতরাং পেঁয়াজ আমাদের চার থেকে ছয় লাখ টন উদ্বৃত্ত আমাদের দেশে উৎপাদন হয় আমি বললাম এই জন্যই যে আজকে যে নিয়ন্ত্রণটা সরকারের হাতে নেই ব্যবসায়ীদের হাতে তারা তো গন স্টক করে সব আটকাই দিচ্ছে এখানে তো সরকারের কথা মনিটর করার বাজার মনিটর করতে হবে তো আমাদের দেশে আমার কথা ধরেন আমাদের দেশে বাস উদ্বৃত্ত ভারতে আপনি মার্কেটে গেলে দেখেন না পলিথিনে বড় বড় মাছ আসে ভারত থেকে পাঁচ দিন সাত দিন এক মাসের বরফ দেওয়া মাসের কেন আসে কি দরকার আমাদের মাংস ঈদের সময় ছাড়া গরুর মাংস আমাদের দেশে সার প্লাস গরুর মাংসের দাম কেন বাড়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন হ্যাঁ আদা রসুন মশলা এই জায়গা ঘাটতি আছে সেখানে কিন্তু আপনি বলেন পাশে বিকল্প আছে এই আপনার এই যে আমার দেশ দেখেন সব চীন থাইল্যান্ড ব্রাজিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো পাকিস্তান রাশিয়া মেসকি এই সব দেশগুলোর ভিতরে সব জিনিস পাবেন ইরাক তো সুতরাং আমি বলবো যে বিষয়টা হলো গ্লোবালাইজেশনের যুগে যেমন অন্যের পণ্য বর্জন করা রিক্স আবার কারো পণ্য বর্জন করলে বিকল্প কিন্তু আছে সুতরাং আপনি এই যে বর্জনটা এটা সাধারণ জনগণ থেকে আসছে অর্থাৎ যারা মাস মিডিয়ার থেকে এই প্রতিবাদটা আসছে সেইটা হয়তো পলিটিক্যাল পার্টিরা পিক আপ করতেছে যেখানে এখানে মোস্তফা কামাল ভাই বললেন তিনি ঠিকই বলেছেন যে বিএনপি হয়তো দেখছে যে কারণ এই সাবকন্টেন্টে যতগুলো দেশ আছে সবগুলো দেশের ইন্টারনাল ব্যাপারে ভারত হস্তক্ষেপ করে আমরা তো গান্ধীর ভারত দেখছি না আমরা তো ইন্দিরার ভারত দেখছি না আমরা মোদীর ভারত দেখছি এটা ভাবতে হবে ওখানে ওই দেশে সেকুলার কার ইয়ে নাই সরকার নাই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরকার ভারতে সুতরাং সেই ভারত বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর 
উপকারী না এটা ভাবতে হবে ভারতীয় সরকার ভারত বলবো না জনগণ এই জন্য বলছি যে আগে গ্লোবালাইজেশনের যুগে একটা পণ্য বর্জন আমরা বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের ধরেন কৃষি পণ্য বিশেষ করে আমরা যেগুলোকে আমদানি করি সেখানে আমাদের কিছু সমস্যা আছে কারণ ডলার ক্রাইসিস হতে পারে কিন্তু যে দেশে আমাদের দেশে যেগুলো পণ্য উৎপাদন হয় হ্যাঁ অনেক জায়গায় আমরা সারপ্লাস আছি অল্প কয়েকটা জায়গায় আমাদের ইম্পোর্ট করা এই যে তুলা তুলা ভারত থেকে আনতে হবে না বলে আপনার আফ্রিকান দেশগুলো মালয়েশিয়াতে আপনার ওয়ার হাউস করছে সেখান থেকে বাংলাদেশে পণ্য নিয়ে আসতেছে ইয়া তুলা নিয়ে আসতেছে এবং একান্ন পার্সেন্ট তুলা আসে এখন আপনার মালয়েশিয়া থেকে ওই আফ্রিকান দেশের মূল ইয়া আর চব্বিশ পার্সেন্ট আছে এখন তুলা ভারত থেকে যেটা গার্মেন্টস আমাদের পঁচাশি ভাগ মানে এক্সপোর্টের পঁচাশি ভাগ বিরাশি ভাগ বলে বিরাশি পঁচাশি ভাগ আমাদের গার্মেন্টস এক্সপোর্ট হয় তো গার্মেন্ট তো সংকটে নাই যেটাকে ভয় দেখানো হয় গার্মেন্ট তো সংকটে নাই বিশ পার্সেন্ট ওই আফ্রিকান দেশে দিয়ে দিবে ওখান থেকে আনে আনা যাবে সুতরাং আমি বলবো যে এখাতে এখানে ভাবতে হবে যে ভারত সবগুলো দেশ তার ছোট মালদ্বীপ পর্যন্ত তাদেরকে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করছে তো সুতরাং এই দেশে এখন শুধু আমাদের সরকার ছাড়া এই ভারতের এই হস্তক্ষেপ আমরা ছাত্র জীবনে স্লোগান দিছি আমেরিকান সাম্রাজ্য বা ধ্বংস হোক নিপাত যাক ভারতীয় সম্প্রসারণ বা ধ্বংস হোক নিপাত যাক ভারত এই অঞ্চলে পরাশক্তি হতে চায় পরাশক্তি হতে গেলে ভারতের পাশের দেশগুলোর জনগণের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে কিন্তু ওনারা রাখতে পারছেন না জি রাখতে পারছেন না সুতরাং এই পণ্য এই জন্যই আমি বলবো যে এত দ্রুত এত দ্রুত আমি তো প্রতি মাস দুয়েক আগের থেকে ক্যাম্পেইনটা শুরু হয়েছে বাস মিডিয়ার থেকে এত দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়ায় গেছে এটা সহজ না এটা ভারতের নিজেও কিন্তু নিজেরাও কিন্তু मजूदारी पेज गुरु मांस पर्त अने प्रसंग जान बजिज जेने से क्षेत्र में सरकार क्षमत क्यों समस्या गो मिटेना बर अनेक क्षेत्र क्रमश बेड़े चले আবারও দুইটি অংশ ডাকলেন একটি হচ্ছে যে ভারত প্রসঙ্গ ভারত প্রসঙ্গে জানাবে আমি আজ যা বললেন তার দুইটি অংশ একটি হচ্ছে কূটনৈতিক সম্পর্ক কূটনৈতিক রাজনৈতিক ভারসাম্য সেটি আর একটি হচ্ছে পণ্য মূল্য আমি জানি না ভারতের টেলিভিশন চ্যানেল জানাবে এম আজিজের বাসায় দেখা যায় কিনা সেই চ্যানেলগুলি বন্ধ করে দিলে সেটি মালয়েশিয়ার চ্যানেল দিয়ে বা আফ্রিকান চ্যানেল দিয়ে পূর্ণ করা যাবে কিনা সেটা আমি জানি না তাই উনি যেভাবে বললেন এটির দুটি একসঙ্গে মিলিয়ে ফেললে চলবে না চারটি হচ্ছে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক ভারত আমাদের সাথে তার কূটনৈতিক স্বার্থে একটা সম্পর্ক রাখবে আমাদেরকে কূটনৈতিক স্বার্থে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং আপনি ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে পর্যালোচনা করলে ভারতের যে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে ফেরার পথে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বৈঠকে বুক চিতিয়ে বলেছিলেন যে ভারতীয় সৈন্য কবে বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাবে ওইরকম একটি সাহসী উচ্চারণ ওই সময়ে করেছিলেন যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরছেন ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি সরব বঙ্গবন্ধু কেবল ওই কথা বলতে পেরেছিলেন কারণ বঙ্গবন্ধু খুব পরিষ্কারভাবে জানতেন যে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের সেই স্বাধীনতার যে অর্জন সেই অর্জনটাকে ম্লান করে দিল এটি হচ্ছে একবারে কূটনৈতিক রাজনৈতিক সম্পর্ক কিন্তু আহ ভারতীয় পণ্য না আসলে পরে যেটি তিনি বণিক বার্তার উদাহরণ দিলেন যে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট উৎপাদ আপনারই কমে গেছে এটা তো আমরা চাই এটি তো চাই এটা ভারত থেকে কেন যে কোনো দেশ থেকে পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে আমদানি কমে আমরা স্বনির্ভর সেটা তো চাই কিন্তু আজকের পৃথিবীতে একদিকে আমরা না নিলে পরে অন্য দেশ বিপদের মধ্যে পড়বে আবার অন্য দেশের থেকে আমরা না নিলে পরে আমরাও বিপদে পড়বে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই জেনারেল অ্যাভাজিস খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন যে আমাদের আজ থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের কোরবানি ছিল ভারতের গরু নির্ভর বাংলাদেশ তো সেই অবস্থায় নাই এখন বাংলাদেশ এখন নিজস্ব গরু নির্ভর কিন্তু তাই বলে কি ভারতের গরুর মাংস বিপদে পড়ে গেছে ভারত এটা নিয়ে ভারতের গরুর মাংস সৌদি আরবে রপ্তানি হয় আজিয়া সাহেব জানেন যে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় পবিত্রতম জায়গা যে দেশটিকে মনে হয় সেই সৌদি আরবের সবচেয়ে বেশি ভারতীয় পণ্য ভারতীয় গরুর রপ্তানি করে ভারত নিজেরা গরু খায় না কাজে ব্যবসায়িক জিনিস কূটনৈতিক সম্পর্ক আরেক জিনিস তাই এখন বিএনপির মতো একটা দল হ্যাঁ এই আলোচনাগুলি থাকবে বিভিন্ন লেভেলে কিন্তু বিএনপির মতো একটা দল যারা দেশ পরিচালনা করতে চায় তারাই এরকম ভাবে একটি বিশেষ দেশের পণ্যকে বন্ধ বন্ধ করতে চায় কিনা 
বর্জন করতে যায় কিনা সেটা তাদের দেখবার বিষয় এবং বিএনপির সবার বাসায় আপ টু খোঁজ নেন যে সব বাদ দেন যে ভারতীয় চ্যানেলটা বন্ধ করা আছে কিনা বিএনপির বন্ধুদের স্ত্রী পুত্র কন্যারা এই ভারতীয় চ্যানেল দেখছেন না এরকম একটা জরিপ যদি বের করা যায় তাহলে খুব খুশি হয় আমার বাসায় দুই নম্বর যেটি হচ্ছে सपरिवार पालन कर पक्ष करें राष्ट्रदूत नाम राजनीति मानुष के मुखस्त कर फिलल तक अमेरिकान हस्तक्षेप स्टेट डिपार्टमेंट हस्तक्षेप प्रकाश कर राशिया मानसिंगशन मंजूर राजनीतिकारिन्न नदी भारतीय सरकार के भावते हैं सीमांत हत्यार कारण देश के उत्तेजना तैयारी होना से भारत के भावते हैं निश्चय जिसगल आलोचना आलोचनाटा बड़ दलगुल सरकार जतटा कर बिोधी दल जतटा कर राजनीतिक भाव तक्तिशाली हब कमदानी भारत पिंज आमदानी कर मध्य दिए भारत के विपदे फेले दीब यह सब संकीर्ण जतियतवदी चिंता हमार धारणा बड़ माप जतियत चेतना से द्वित जो प्रश्न कर लें द्रव्य मूल्य बृद्धि चट्टग्राम शत शत मन शत शत मन चीनी पावे 
তো কাজী বাজার ব্যবস্থাপনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এটি আমাদের ব্যবসায়ীদের হলো মানে দ্বৈত চরিত্র তারা যে সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারকে বাহবা দেয় বাহবা দিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের লাভের দিকটা মুনাফার দিকটা সবচেয়ে দেখেন কাজে এইখানে অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ একটা বড় ব্যাপার বাজার ব্যবস্থাপনা একটা বড় ব্যাপার এটি শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে শুধুমাত্র ভুক্ত অধিকার দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের এখানে অন্য কোথাও ত্রুটি আছে সেই ত্রুটিটা আমাদের দেখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমাদের ব্যবসায়ী সংগঠন যারা বিভিন্ন সময় গিয়ে সরকার প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন হাত তাই দেন এবং উচ্চ সরের কথা বলেন তাদের একটা দায়িত্ব আছে আরেকটি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব আজকে জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণে তিনি পুরস্কার ভাবে বলেছেন গতকালকে যে গোটা পৃথিবীতেই অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি দেখেন ইয়ের কথা যদি দেখেন কি বলে যারা যে সকল পণ্য আমদানি নির্ভর তাদের একটা সংকট আছে যুক্তরাজ্যের তো রেশনিং করে দেওয়া হয়েছে কে কয়টা ডিম কিনতে পারবে আমি মনে করি যে সরকার প্রধানের এই যে মানে সমবেদনামূলক একটা মনোভাব এটা আমাদের জন্য খুব ইতিবাচক যে সরকার প্রধান এই যে সমস্যাটা সেই সমস্যাটাকে সেটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না সরকার এটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে না এটাকে দেখার জন্য চেষ্টা করছেন আমি মনে করি যে সেইখানে ব্যবসায়ী সংগঠন এমন কি রাজনৈতিক সংগঠনগুলি যদি সব একসাথে কথা বলে তাহলে সরকারের জন্য এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা অনেক ধন্যবাদ জনাব মোস্তফা মাক আমল যদি আর কিছু যোগ করার থাকে জি এখানে সাধারণ একটা যোগ করার বিষয় আছে আমরা বিকল্প খুঁজতে গিয়ে কিন্তু বারবার আরেকটা দেশের দিকে চলে যাচ্ছি যে ভারতের বিকল্প কোন দেশ হতে পারে কিন্তু বিকল্পের প্রশ্নে আমাদের নিজস্ব সক্ষমতার কাছে কিন্তু আমরা কম আসছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত কয়েক মাসের প্রত্যেকটা বক্তৃতায় বলা আছে ওখানে উনি বলছেন খুব গুরুত্ব দিয়ে যে নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো অর্থাৎ উৎপাদন বাড়ানো তা আপনি কয়েকটা পণ্য দেখেন পেঁয়াজ বা তরমুজ অথবা বেগুন আলু অথবা পটল এগুলো কিন্তু আমাদের নিজস্ব উৎপাদন অনেক বেড়েছে এমনকি গরুর মাংস নিয়ে যে কথাবার্তা ছিল বছর দু তিন এক আগেও এখন কিন্তু গরুর মাংস নিয়েও আমরা হাইপ তুলছি সেটা কিন্তু একদম নিজস্ব ঢাকা শহরে নির্বাচনের আগে একরকম দাম ছিল পরে আরেক অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের একটা কারসাজি ওখানে অবশ্যই আছে আপনি ঢাকা শহরের খিলগাঁও শাহজানপুর এলাকায় খোলেন অথবা মিরপুর এলাকায় উজ্জ্বল এরকম কয়েকটা নাম কিন্তু সামনে চলে এসেছে তুলনামূলক হাত বদল কম জি বাইরের গুলাতে হাত বদলের মাত্রাটা বেশি তো আবার এই আইটেম গুলোর সাথে আমাদের ডলারের খুব একটা সংযোগ নেই রুশ ইউক্রেন যুদ্ধেরও কিন্তু খুব একটা সম্পৃক্ত না বা প্রাসঙ্গিক না তো সেখানে কিন্তু আমরা খুব একটা গোলমাল বাদাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে সরকার তার দিক থেকে যেটা চেষ্টা করছে চেষ্টার কোনো কমতি নেই বক্ত অধিকার দিয়ে করছে পুলিশ দিয়ে করছে আহ্বান জানাচ্ছে ধর্মের ভয়ও দেখাচ্ছে কিন্তু খুব একটা কাজে কিন্তু আসছে না তো কাজে না আসার পেছনে ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে নৈতিকতার বিষয়টা বড় প্রাসঙ্গিক বিশেষ করে এই রমজানে যেটাকে আমরা বলি সংযমের মাস তো সংযমটা কিন্তু একদিকের না সব দিকেরই বিষয় আছে যারা বিক্রি করছেন তাদেরও সংযমের বিষয় আছে আমরা যারা কিনছি তাদেরও সংযমের বিষয় আছে তো সংযমের জায়গাটাতে কিন্তু বড় ফাঁকা তার উপর আপনি দেখেন রহমতের যেটা ইসলামীভাবে বা ধর্মীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে রহমত বরকত নাজাতের তিনটা টাইম বলা হয় রমজানের মধ্যে এরই মধ্যে রহমতের কাজ আমাদের বা পর্বটা চলে গেছে এখন বরকত পর্যায়ে আছি তো এই বরকত পর্যায়ে আপনি দেখেন এক এক জায়গায় এক এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বাহা একদম বরকতের বিপরীতটা এক এক জায়গায় আগুন লাগছে যদি আমরা সেটা বাদকে বাদ বলে দেয় যে চৈত্র মাসে এরকম আগুন লাগতেই পারে হতে পারে এই ধরনের কথা চিনির গুদামে আগুন লাগছে এই রমজানের মধ্যেই একের পর এক সেই ঢাকার গুলশানে একটা বস্তিতে আগুন লাগলো ঠিক একদিনের মধ্যে আবার মুন্সীগঞ্জে রূপগঞ্জে তার ঠিক একদিন আগে আবার গাজীপুরে এগুলোকে একদম বোধ সাদা চোখে দেখার খুব একটা সুযোগ নাই অথবা এগুলো নিয়ে আরো ভাবার বিষয় আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে অবশ্যই একটা উদ্যোগের দরকার আছে মনিটরিং দরকার আছে সবগুলো বিষয়ের মধ্যে যেমন একটা বিতর্ক দুইটা দলের মধ্যে আজকের আমি অন্তত আজকের এই দিনটাতে আমি আমার মতো করে খেয়াল করেছি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটা রিপোর্ট এডিট করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমি খুব বারবার খেয়াল করেছি একজন হচ্ছেন দুজনের মুক্তিযোদ্ধা কোনো সন্দেহ নাই 
উচ্চমানের মুক্তি যোদ্ধা একজন আবার মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী অর্থাৎ আকা মোহাম্মদ আমল সাহেবের কথা আমি বলছি আবার বিএনপি এর দিক থেকে হচ্ছে মেজর হাফেজ তাও আলোচিত মুক্তি যোদ্ধা জি কিন্তু তারা যে ব্যাখ্যাটা করলেন এই মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে খুব দুঃখজনক একজন বললেন বিএনপি জামাত বা জাতীয় পার্টির দিকে ইঙ্গিত করে যে তাদের অপতৎপরতার কারণে আমাদের দেশের অভাবে উন্নতি হচ্ছে না মেজর হাফেজ বললেন যে আওয়ামী লীগ দেশকে যেই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে এরকমটা জানলে তারা একাত্তরে মুক্তি যুদ্ধ হয়তো নাও করতে পারতেন অর্থাৎ ধন্যবাদ বিভক্তিগুলো এই যে বিভেদগুলো এই যে ভিন্ন মতগুলো এগুলো আমাদের জন্য বড় অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আসলে সময় একেবারে ফুরিয়ে গেছে দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকে বিদায় নিচ্ছি